Buonasera, benvenuti al TG regionale di Toscana TV. Scatta il sequestro della procura sulla salma della giovane di 28 anni, la ragazza morta per una crisi respiratoria all'ospedale San Jacopo di Pistoia. I particolari nel servizio. La procura della Repubblica di Pistoia ha disposto il sequestro della salma di Cristiana Capecchi, la donna di 28 anni che è morta al quarto accesso al pronto soccorso dopo che per tre volte nei giorni precedenti era stata visitata e dimessa venendo sempre rimandata a casa. Il sequestro è scattato per le indagini medico-legali che la stessa procura di Pistoia vuole svolgere per chiarire le cause della morte e stabilire se ci sono responsabilità mediche nel decesso. A informare del sequestro in una conferenza stampa che si è tenuta nella tarda mattinata è stato Paolo Morello Marchese, direttore generale dell'ASL Toscana Centro. No, non è stato possibile procedere secondo il nostro eh, piano di approfondimento perché stamani appunto abbiamo ricevuto eh, da parte dell'autorità giudiziaria il sequestro della salma. Quanto alle cause del decesso della donna in attesa dei risultati degli esami si sta anche ancora ipotizzando che la morte sia stata provocata da un'infiammazione polmonare. Il percorso mette in evidenza eh, una diagnosi eh, che va verso uno stato infiammatorio acuto eh, del, del polmone e, e, e da questo punto di vista è stato trattato adeguatamente. Nei giorni precedenti la giovane si era presentata al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia per tre volte e per tre volte era stata dimessa. Eh, diciamo noi con il rischio clinico effettuiamo un approfondimento della sequenza degli eventi con l'obiettivo proprio di eventualmente evidenziare eh, dei discostamenti e eh, dei non allineamenti rispetto ai, eh, alle procedure previste. Eh, non è una, il rischio di clinico non ha la funzione di trovare eh, un, un colpevole direttamente, eh, ma quello di avere tutti gli elementi sufficienti per stigmatizzare il caso e se questo appare al di fuori dalle regole avere la possibilità di evitare successivi. Quindi al momento c'è diciamo, una coerenza di percorso. Naturalmente eh, non sempre eh, l'impianto diagnostico e quindi terapeutico poi viene, eh, ha il riscontro anche autoptico e questo fa parte anche purtroppo del, dei rischi. Scontri tra tifosi dell'Atalanta e polizia a Firenze dopo la partita di Coppa Italia. Vediamo. Sono circa 130 gli ultra dell'Atalanta identificati dalla polizia la notte scorsa per i tafferugli scoppiati sul viadotto del Verlungo a Firenze e rischiano una denuncia per i reati di resistenza, violenza, lesioni a pubblico ufficiale e travisamento. In totale sono 5 poliziotti rimasti feriti nei tafferugli con prognosi tra i 7 e i 10 giorni. Negli scontri sarebbero rimasti contusi anche alcuni tifosi. Il segretario della SURP di Firenze, Riccardo Ficozzi, definisce questo fatto vergognoso e inaccettabile. Molto grave, eh, che per fortuna non, eh, per noi era abbastanza inedito, ma sicuramente grave. Abbiamo riportato svariati feriti con modalità assolutamente eh, censurabili. Ma cosa è successo di preciso? Ma sostanzialmente per quanto ci è dato sapere dal, dal corteo dei pullman che stavano lasciando la città eh, dopo la partita ehm, sul, sul Var Lungo due pullman si sono eh, staccati dal corteo rallentando e eh, quindi la, la scorta diciamo, al, al corteo eh, ovviamente si è fermata per capire cosa stava accadendo uno dei capi squadra di uno dei mezzi eh, è arrivato al, ad uno dei pullman, si è avvicinato ai pullman per capire cosa stava accadendo e per esortarli a riprendere il, il normale percorso, è salito a bordo, sono state chiuse le porte del, del pullman e questo è stato eh, malmenato. Eh, a quel punto diciamo, c'è stata una violenta colluttazione con, con le tifoserie a bordo, eh, successivamente diciamo, sono state riaperte le porte, si è riuscita a far riscendere il collega che poi è stato refertato in ospedale e ci sono stati ulteriori scontri a terra che hanno visto eh, riportare altri, altri feriti, tra i quali una, uno che ora mi risulta essere un funzionario, mi risulta essere a tuttora ricoverato, che ha portato delle lesioni al, al volto abbastanza importanti e qui sono 
necessitati dei punti di scrittura per poter eh, girare le ferite riportate. Ritengo che sia opportuno e necessario dare eh, delle funzioni esemplari eh, che servano di monito a tutti, che poi vengano adottati i provvedimenti perché venga interdetta la loro possibilità a questi stessi, a questi stessi delinquenti di potersi avvicinare a eventi sportivi o comunque eventi eh, pubblici che prevedano le, le, insomma, la presenza di, di più persone, perché chiaramente sono eh, persone assolutamente eh, pericolose socialmente. Ancora guai giudiziari per la madre di Matteo Renzi. Il servizio. È il primo rinvio a giudizio per Laura Bovoli, la madre di Matteo Renzi, quello deciso a Cuneo questa mattina dal giudice Emanuela Dufour. Sarà processata a giugno per concorso in bancarotta documentale per i rapporti che la società E26 di Rignano sull'Arno, di cui all'epoca nel 2012 era amministratrice, intratteneva con la diretta SRL cunese di Mirko Provenzano, fallita nel 2014. Provenzano, secondo il PM, Piero Attilio Stea, che ha coordinato l'indagine nata dall'esposto di alcuni creditori usufruì di tre note di credito fasulle pianificate a tavolino con Laura Bovoli per arginare le richieste di pagamento da parte di quattro cooperative creditrici. Si chiude così la tormentata udienza su questo caso, il primo da cui sono partite le indagini sui coniugi Renzi. Tormentata perché la stessa giudice inizialmente si era dichiarata incompatibile, ricusata poi anche dalle difese per essere stata in passato giudice in un processo collegato, la Corte d'Appello di Torino ha invece ritenuto che non ci fosse alcun ostacolo e che decidesse e si apre un processo, il primo, per la mamma dell'ex premier. Asilo nido abusivo allestito in un capannone a Prato. I particolari da Claudio Vannacci. La Polizia Municipale ha sequestrato un altro asilo nido abusivo che ospitava bambini di età inferiore ai 36 mesi ed era gestito senza le necessarie autorizzazioni. La struttura, sede di un'associazione culturale cinese in via Mameli, è stata scoperta stamattina durante un controllo congiunto della Municipale e del Servizio Pubblica Istruzione del Comune. L'asilo nido abusivo si trova a poche decine di metri di distanza dal punto luce che Save the Children ha inaugurato curato recentemente al Macrolotto Zero. Nel corso del controllo gli agenti di Piazza Macelli hanno accertato l'esistenza di una struttura educativa stabile con la presenza di bambini molto piccoli, tutti di nazionalità cinese, priva di qualsiasi autorizzazione e gestita in condizioni di grave irregolarità. L'asilo era ospitato in un capannone ad uso artigianale suddiviso tramite tendaggi e scaffalature in varie aree destinate a gioco, cucina, refugio zona cambio pannolino ed intrattenimento. Nell'ambiente non erano presenti bagni destinati ai bambini, ma solo servizi igienici utilizzati promiscuamente anche dagli adulti. Al titolare dell'associazione sono state contestate numerose violazioni che vanno dalla struttura educativa abusiva alla mancanza delle prescritte autorizzazioni sanitarie per la preparazione dei cibi, alla somministrazione abusiva di alimenti e bevande, alla diversa destinazione d'uso uso dei locali delle strutture. Al termine delle operazioni il personale di Piazza Macelli ha elevato una serie di sanzioni per un importo di circa 10.000 euro. Per tutte le violazioni riscontrate il locale è stato sottoposto a sequestro. La scorsa settimana, sempre la Polizia Municipale, aveva sequestrato altri due asili nido abusivi allestiti nei locali di associazioni culturali cinesi. Via libera della Camera, l'inchiesta sul forteto alla commissione d'inchiesta. Maria Teresa Rabotti. Ci sarà una commissione parlamentare d'inchiesta sul forteto, la comunità di recupero per giovani disagiati, soprattutto minori, per anni al centro di una vicenda processuale per abusi sessuali e maltrattamenti, che si è conclusa con la condanna del suo guru e fondatore Rodolfo Fiesoli a 15 anni e 10 mesi, pena da scontare 14 anni e 8 mesi, e di numerosi suoi collaboratori con condanne minori. Ieri la Camera ha dato il via libera definitivo, 448 voti a favore, nessun contrario, 4 astenuti tra cui 3 di Leo, Roberto Speranza, Nico Stumpo e Erasmo Palazzotto alla commissione di inchiesta. 
Il forteto esiste dalla fine degli anni 70 e vi è collegata anche la gestione di una cooperativa agricola rispetto alla quale alcuni ex membri hanno presentato una denuncia alla Guardia di Finanza per stipendi e contributi mai pagati nonostante il lavoro svolto. La Commissione accerterà i fatti del forteto fin dall'inizio della sua storia, ben oltre i confini del processo penale e verificando perché da decenni, nonostante precedenti denunce contro Fiesoli, anche per abusi sessuali, il Tribunale dei Minori abbia continuato ad assegnare giovanissimi provenienti da famiglie difficili e quale fosse all'interno il sistema di controllo su ciascuno. Sistema garantito dai fedelissimi di Fiesoli, cui lo stesso profeta, come veniva chiamato dai suoi, aveva imposto la separazione fra uomini e donne, nonché processi serali pubblici, i chiarimenti, a cui potevano seguire castighi o punizioni per presunte mancanze, quasi azzerati contatti con l'esterno, a parte quelli per scuola o assistenza medica. I minori venivano affidati a genitori scelti dentro il fortetto da Fiesoli e raggiungevano la maggior età avendo ormai subito un netto sradicamento dalla famiglia di origine. Un mondo a parte esistito per decenni. La commissione parlamentare, 20 deputati e 20 senatori dovrà approfondire meglio le ragioni per cui pubbliche amministrazioni e autorità, anche con poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare per anni come interlocutore istituzionale forteto, nonostante provvedimenti giudiziari su abusi sessuali e maltrattamenti. Meglio tardi che mai, finalmente il Parlamento dice sì a questa commissione indispensabile ha detto Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia. Dopo anni di silenzio e censure dobbiamo lavorare per inchiodare alle proprie responsabilità chi ha protetto gli orchi. Stefano Mugnai, deputato di Forza Italia, spiega la Commissione farà luce anche su fatti su cui la magistratura non ha operato perché i reati erano prescritti. La vicenda è durata 35 anni e i bambini tra le braccia dell'orco ce li metteva lo Stato. Si è aperto oggi l'anno giudiziario della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ed è stata l'occasione per un bilancio nel 2018, un anno in cui molte sono state le condanne per evasione della tassa di soggiorno. Chiara Valentini. Nel 2018 c'è stato un forte aumento del valore delle condanne da parte della Corte dei Conti della Toscana. L'ammontare delle sanzioni inflitte dalla sezione giurisdizionale per i giudizi di responsabilità è passato da 4,1 milioni di euro a 14,2. Un dato generato in particolar modo da una multa record nei confronti di un ex direttore dell'Agenzia delle Entrate di Firenze per aver ricevuto compensi illeciti per alleggerire il carico di imposte, sanzioni e interessi a carico di un contribuente. Ma nel 2018 l'attenzione della Corte è stata puntata soprattutto sul recupero dell'imposta di soggiorno non versata da parte degli albergatori. 22 sono state le sentenze di condanna nei confronti delle strutture ricettive, fra queste 17 alberghi fiorentini per un controvalore di 1,2 milioni di euro. Nell'80% dei casi quindi a non pagare la tassa di soggiorno sono strutture di ricezione fiorentina, ma il motivo è dovuto soprattutto all'aumento dei controlli con la collaborazione della Polizia Municipale. Tanto è vero che la procuratrice Mondera, nella relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha invitato i sindaci presenti ad adottare il modello Firenze per la riscossione dell'imposta. È un'evasione fiscale in pratica. Invece di aumentare le tasse per i cittadini residenti, è giusto che i comuni che ricevono tutta questa gente da fuori, che vengono e usano la città, paghi quella piccola, poi stiamo parlando di piccole somme, insomma, che però moltiplicate per migliaia e migliaia. Cioè. La maggior parte delle denunce infatti arriva proprio da enti locali e amministrazioni pubbliche. Sono loro che sono i soggetti danneggiati che devono denunciarci, tant'è che è una cosa molto grave, tant'è che il gestore dell'albergo risponde del reato di peculato, cioè come un pubblico ufficiale. Perché in quel momento lui prende soldi che non sono suoi, sono, sono del comune, quindi di un ente pubblico. È come se fosse un impiegato pubblico, perché altrimenti sarebbe incolpato di furto o appropriazione in debita. Mentre invece, siccome quei soldi sono di natura pubblica, rincorre nel reato penale di peculato e in più deve restituire i soldi a noi. Cresce il centro melanoma dell'ospedale fiorentino di Ponte a Niccari, uno dei cinque centri nazionali di riferimento. Rachele Campi. 
Il centro di riferimento regionale e di area vasta Centro Melanoma e Skin Center Unit diventa più grande. Con il completamento dei lavori strutturali sono stati realizzati nuovi ambulatori e spazi e contestualmente operata la riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti per tutta l'area vasta centro all'ospedale Santa Maria Annunziata. Oggi l'inaugurazione, presente l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi e il direttore della struttura complessa di chirurgia plastica ricostruttiva Melanoma e Skin Center Unit, il dottor Lorenzo Borgognoni. Una struttura che operativamente esisteva già ma che oggi ha una fisicità, per cui è una struttura dedicata ai cosiddetti outpatients, cioè pazienti esterni che in qualsiasi momento possono venire qua e tutti i giorni feriali, compreso il sabato mattina, trovano una risposta al problema del melanoma e dei tumori della pelle. In questa struttura ci occupiamo dalla diagnosi precoce alla terapia chirurgica, alla terapia delle forme avanzate di tutti i tumori cutanei. Una presa in carico vera a 360 gradi dentro un ospedale che è in forte ristrutturazione e che quindi eh, diciamo in futuro sarà un ospedale sempre più moderno e sempre più efficiente. Quindi insomma direi grande soddisfazione perché finalmente con l'aiuto della Regione Toscana e quindi del nostro del Dipartimento in Regione Toscana del, dell'ISPRO della rete oncologica guidata dal professor Amunni siamo riusciti a mettere insieme la prima unit, poi ce ne saranno altre due nelle altre aree vaste, la prima unit sul melanoma che mette insieme professionalità, qualità ed efficienza. E ora i consigli per mantenere la pelle sana. Sentiamo. In vista della bella stagione, direttore, quali sono i consigli che si sente di dare a chi poi si espone inevitabilmente al sole per proteggere la propria pelle? Al sole ci si può esporre ma va fatto con moderazione, bisogna evitare le ore centrali, si dice dalle 12 alle 16, usare delle protezioni solari che devono essere usate però non per aumentare il tempo di esposizione ma per evitare di arrossarsi, per cui l'ustione solare e il diventare rosso è un fattore di rischio per l'insorgenza del melanoma e dei tumori cutanei, ci si può esporre al sole ma non ci si deve scottare, con moderazione. Ci sono dei dati, dei numeri relativi ai casi di melanoma in Toscana? Sì, e i casi di melanoma in Toscana si dice che sono circa 18 casi su 100.000 abitanti come incidenza, ma la cosa importante è che questa incidenza sta aumentando del 7-8% l'anno. Si calcola che nel giro di 10 anni l'incidenza del melanoma sia raddoppiata e ancora maggiore l'incidenza di tutti i tumori cutanei, i cosiddetti non melanocitari, che sono i tumori altamente più frequenti tra tutti i tumori e che in sorgenzo nel viso spesso possono dare dei grossi problemi anche cicatriziali nella vita di relazione. Ecco, un consiglio anche per avere diciamo, una pelle sempre eh, al meglio, oggi attraverso i social si trovano tanti consigli, lei quali si sente di dare? E eh, senz'altro torniamo all'esposizione solare, esporsi al sole fa invecchiare prima la pelle oltre che far eh, insorgere dei tumori cutanei, aumentano le rughe per cui bisogna esporsi poco al sole e proteggersi perché il fotodanneggiamento è uno dei fattori che fa invecchiare prima la cute. Sono 54.000 i pazienti nel registro delle malattie rare in Toscana. Il dato è emerso durante un convegno in occasione della giornata mondiale. Il punto nel servizio. Quando una patologia colpisce una persona su 2000 si parla di malattia rara. In Toscana sono circa 54.000 i pazienti colpiti da malattie rare prese in carico dal sistema sanitario regionale, la maggior parte dei quali con esenzione attiva. Il 31% di questi proviene da fuori regione, 16.000 sono i casi pediatrici. Il sistema regionale sta offrendo e predisponendo per l'inclusione e il supporto sociale, ma anche in termini di equità di accesso, un percorso per questi pazienti. Se ne è parlato in un convegno all'auditorium di Santa Pollonia in occasione della giornata dedicata alle malattie rare. Qual è il quadro delle malattie rare in Toscana? 
È un quadro che vede un miglioramento crescente dei percorsi di presa in carico delle persone con malattie rare. È importante che ogni anno ci sia una giornata dedicata che ci consente di fare un po' il punto su quello che abbiamo fatto, su quello che ancora resta da fare. Quindi abbiamo gruppi di lavoro che lavorano insieme alle associazioni dei malati e che costruiscono dei percorsi di presa in carico, dei percorsi terapeutico-assistenziali, oggi anche sociali, di presa in carico delle persone che hanno problematiche rare e che spesso non sanno dove battere la testa quando si trovano davanti a una malattia che non è una malattia comune, quindi noi abbiamo il dovere attraverso i percorsi che costruiamo di offrire a tutti eh, un percorso personalizzato per il tipo di patologia nella quale si offre il meglio della, diciamo, della tecnologia, dello studio, della terapia, ma anche una presa in carico poi sul territorio che consenta di gestire diciamo l'aspetto cronico delle malattie rare perché grazie ai progressi della scienza molte malattie rare oggi non terminano in poco tempo ma si trasformano in malattie croniche che hanno bisogno quindi di una presa in carico nel tempo. Noi abbiamo e stiamo appunto costruendo questi percorsi, abbiamo messo in piedi già da un po' di tempo il registro delle malattie rare che ci consente di avere un quadro preciso su quello che abbiamo davanti, abbiamo un centro di ascolto che attraverso un numero verde è in grado di orientare eh, chiunque telefoni verso il percorso migliore, di prendere in carico e di assistere le persone, circa il 50% sono malati che si rivolgono al nostro centro d'ascolto. Un 30% invece sono i familiari perché le malattie rare che spesso in tanti casi coinvolgono anche i bambini eh, spesso sono malattie che hanno un impatto sociale molto forte, un impatto familiare e un impatto sociale molto forte. Quindi è importante che ogni anno si celebri la giornata per capire che cosa ancora c'è da fare e dove dobbiamo andare. Decima edizione del congresso nazionale sui centri diurni Alzheimer. Patrizia Ceccarelli. Nel segno della prevenzione e della solidarietà si inaugura domani al Teatro Verdi di Montecatini Terme la decima edizione del congresso nazionale sui centri di urni Alzheimer curato per la parte scientifica dall'unità di medicina dell'invecchiamento dell'Università di Firenze con il tradizionale sostegno della cassa di risparmio di Pistoia e Pescia tra i relatori molti dei massimi specialisti italiani, ricercatori, clinici, farmacologi, psicologi e operatori vari ovvero scienziati e terapeuti di corpo e mente che nel loro lavoro affrontano sotto varie angolature il dramma demenze. 1,2 milioni i casi in Italia, 87 mila in Toscana. Le novità sono che abbiamo dei dati molto più precisi sulla possibilità di prevenzione della malattia d'Alzheimer. Questa possibilità consente concretamente di eh, impostare in maniera preventiva alcuni non aspettando l'età senile nella quale come sappiamo l'incidenza del Alzheimer è maggiore ma cominciando verso i 40-50 anni attraverso schemi ben precisi di comportamento che comprendono l'attività fisica, l'attività mentale, la dieta e il controllo da alcuni fattori di rischio. Ecco, sappiamo che in questo modo è possibile ridurre la malattia del sale. Allora, per i farmaci, stando con i piedi per terra, ad oggi abbiamo soltanto dei farmaci che riescono a rallentare il decorso della malattia, mentre eh, probabilmente arriveranno appunto dei farmaci che in qualche modo potranno aiutarci molto. Ma ad oggi la cosa più importante indubbiamente è fare prevenzione e assistere nel miglior modo possibile questi i soggetti cercando di garantirgli la miglior qualità di vita possibile a loro e ai loro familiari. Il telegiornale regionale termina qui. Grazie per averci seguito. Arrivederci.